హాయ్ నా పేరు షేక్ మహబూబ్ బాషా హ్యాపీ లర్నింగ్ ఛానల్ కు స్వాగతం ఎన్ఎంఎంఎస్ వర్బల్ రీజనింగ్ నంబర్ సిరీస్ అంటే అంకెల శ్రేణి ఈ అంకెల శ్రేణి సమస్యలు సాధించే ముందు విద్యార్థిని విద్యార్థులు కొన్ని విషయాలు బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే సాధన చేయాలి అవి సహజ సంఖ్యల క్రమం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అలాగే సరి సంఖ్యలు బేసి సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలు ఒకటి నుండి ముప్పై వరకు వర్గాలు ఒకటి నుండి ఇరవై వరకు ఘనాలు ఇలా అనేక ఫార్ములాలను బాగా సాధన చేసి గుర్తుంచుకోవాలి ఇప్పుడు కొన్ని సమస్యల సాధన నేర్చుకుందాం ముందుగా రెండు ఐదు పదకొండు పదిహేడు ఇరవై మూడు ముప్పై ఒకటి డాష్ ఇక్కడ ఈ అంకెల శ్రేణి మనకు తెలిసిన సహజ సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలు వర్గాలు ఘనాలు మొదలగు వాటితో సరిపోల్చినప్పుడు ప్రధాన సంఖ్యల క్రమముతో దగ్గరగా ఉన్న విషయం మనం గుర్తించాలి ప్రధాన సంఖ్యల క్రమాన్ని ఒకసారి రాసుకుంటే ఇక్కడ రెండు తర్వాత మూడు అనే ప్రధాన సంఖ్య కనిపించట లేదు తర్వాత ఏడు ఆ తర్వాత పదమూడు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది ఆ తర్వాత ఇరవై తొమ్మిది కనిపించట్లేదు కాబట్టి ముప్పై ఒకటి తర్వాత ముప్పై ఏడు కూడా ఉండకూడదు అంటే తదుపరి అంఖ్య నలభై ఒకటిగా మనం గుర్తించాలి ఇప్పుడు మరో ప్రశ్నను చూద్దాం ఒకటి కామ నాలుగు కామ తొమ్మిది పదహారు ఇరవై ఐదు ముప్పై ఆరు డాష్ ఈ అంకెలను మనం చూసిన వెంటనే ఇవి వర్గాలుగా గుర్తించవచ్చు మొదటి అంక ఒకటి స్క్వైర్ రెండవ అంక రెండు స్క్వైర్ మూడవ అంక మూడు స్క్వైర్ అలా సిక్స్ స్క్వైర్ తర్వాత మనకు సెవెన్ స్క్వైర్ ఫార్టీ నైన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఫార్టీ నైన్ ఇప్పుడు మరో ప్రశ్న చూద్దాం ఒకటి ఎనిమిది ఇరవై ఏడు అరవై నాలుగు నూట ఇరవై ఐదు రెండు వందల పదహారు డాష్ ఇచ్చిన ఈ అంకెల క్రమాన్ని మనకు తెలిసిన సహజ సంఖ్యలు సరి సంఖ్యలు బేసి సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలు వర్గాలు ఘనాలు మొదలగు వాటితో సరిపోల్చి చూస్తే ఇవి ఘనాల క్రమానికి దగ్గరగా ఉన్న విషయం గుర్తించాలి మొదటి అంక్య ఒకటి యొక్క ఘనమని రెండవ అంక్య రెండు యొక్క ఘనమని మూడవ అంక్య మూడు యొక్క ఘనమని అలా రెండు వందల పదహారు తర్వాత మూడు వందల నలభై మూడు అవుతుంది సో ఆన్సర్ మూడు వందల నలభై మూడు ఇప్పుడు మరో ప్రశ్నను చూద్దాం సున్నా మూడు ఎనిమిది పదిహేను ఇరవై నాలుగు డాష్ ఇక్కడ ఈ అంకెలను మనకు తెలిసిన అంకెల క్రమాలతో పోల్చుకుంటే ఇవి వర్గాల క్రమానికి దరిదాపులలో ఉన్న విషయం మనం గుర్తించాలి ఒకటి యొక్క వర్గము ఒకటి మైనస్ ఒకటి సున్నా అవుతుంది రెండు యొక్క వర్గము నాలుగు మైనస్ వన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మూడు అవుతుంది మూడు యొక్క వర్గము తొమ్మిది మైనస్ వన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది అవుతుంది నాలుగు యొక్క వర్గము పదహారు మైనస్ ఒకటి ఇజ్ ఈక్వల్ టు పదిహేను అవుతుంది ఐదు యొక్క వర్గము ఇరవై ఐదు మైనస్ ఒకటి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై నాలుగు అవుతుంది కనుక తదుపరి అంక ఆరు యొక్క వర్గము ముప్పై ఆరు మైనస్ ఒకటి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఐదు అవుతుంది ఈ ప్రశ్నను మనం మరో విధంగా కూడా సాధించవచ్చు అంటే ఇచ్చిన శ్రేణిలోని అంకెల మధ్య తేడాను రాయడం ద్వారా ఈ ప్రశ్నను సాధించవచ్చు ఒకటవ అంకె సున్నా రెండవ అంక మూడుల మధ్య భేదము మూడు మైనస్ సున్నా ఇజ్ ఈక్వల్ టు మూడు అలాగే రెండవ అంక మూడు మూడవ అంక ఎనిమిదిల మధ్య భేదము ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఎనిమిది మైనస్ మూడు ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు అదేవిధంగా పదిహేను మైనస్ ఎనిమిది ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు ఆ తర్వాత ఇరవై నాలుగు మైనస్ పదిహేను ఇజ్ ఈక్వల్ టు తొమ్మిది కాబట్టి తదుపరి అంక ఇరవై నాలుగుతో పోల్చితే పదకొండు తేడాను కలిగి ఉండాలి అంటే ఆ అంక ఇరవై నాలుగు ప్లస్ పదకొండు ఇజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఐదు దేర్ ఫోర్ ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ముప్పై ఐదు మరో ప్రశ్నను చూద్దాం సున్నా ఏడు ఇరవై ఆరు అరవై మూడు నూట ఇరవై నాలుగు డాష్ ఇక్కడ మనకు తెలిసిన సరి సంఖ్యలు బేస్ సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలు వర్గాలు ఘనాలతో పోల్చితే ఇచ్చిన ఈ ప్రశ్నలోని అంకెల శ్రేణి ఘనాల క్రమానికి దరిదాపుల్లో ఉన్న విషయం గుర్తించాలి 
ఇక్కడ మొదటి అంక ఒకటి యొక్క ఘనము మైనస్ ఒకటి వన్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సున్నా రెండవ అంక టూ క్యూబ్ ఎనిమిది మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏడు మూడవ అంక మూడు యొక్క ఘనము అంటే త్రీ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ సో ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుంది అలా నాలుగు యొక్క ఘనము అరవై నాలుగు మైనస్ ఒకటి ఇస్ ఈక్వల్ టు అరవై మూడు ఐదు యొక్క ఘనము నూట ఇరవై ఐదు మైనస్ ఒకటి ఇస్ ఈక్వల్ టు నూట ఇరవై నాలుగు అదే మాదిరిగా తదుపరి అంక్య ఆరు యొక్క ఘనము రెండు వందల పదహారు మైనస్ ఒకటి ఇస్ ఈక్వల్ టు రెండు వందల పదహైదు కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము రెండు వందల పదిహేను ఇప్పుడు మరో ప్రశ్నను చూద్దాం నాలుగు పదహారు ముప్పై ఆరు అరవై నాలుగు డాష్ ఈ అంకెల శ్రేణిని గమనిస్తే చూసిన వెంటనే మనకు గురించేది ఇవి వర్గాలు అని అయితే వర్గాల క్రమాన్ని ఒకసారి రాస్తే ఇచ్చిన ప్రశ్నకు ఈ వర్గాల క్రమానికి పోలిస్తే బేసి అంకెల వర్గాలు ఇక్కడ లేవు అంటే ఒకటి యొక్క వర్గము మూడు యొక్క వర్గము ఐదు యొక్క వర్గము ఏడు యొక్క వర్గము ఇలా బేసి సంఖ్యల వర్గాలు కనిపించి లేదు కాబట్టి అరవై నాలుగు అంటే ఎనిమిది యొక్క వర్గము తరువాత తదుపరి అంకె పది యొక్క వర్గము వంద అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మరో ప్రశ్నను చూద్దాం పది కామా వంద కామా రెండు వందలు కామా మూడు వందల పది కామా డాష్ ఈ అంకెలు సరి సంఖ్యలతో కానీ బేసి సంఖ్యలతో కానీ ప్రధాన సంఖ్యలతో కానీ అలాగే వర్గాలతో కానీ ఘనాలతో కానీ పోల్చదగినవిగా లేవు కాబట్టి మన గణిత ప్రక్రియలోని భేదాలను చూడటం ఇక్కడ ఎంచుకుందాం అంటే ఇచ్చిన ప్రశ్నలోని అంకెల మధ్య భేదాలను ఒకసారి చూసి ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం వెతికే ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటి రెండు అంకెల భేదము అంటే వంద మైనస్ పది ఈక్వల్ టు తొంభై తదుపరి రెండు అంకెల భేదము రెండు వందలు మైనస్ వంద ఈక్వల్ టు వంద తదుపరి రెండు అంకెల భేదము మూడు వందల పది మైనస్ రెండు వందలు ఈక్వల్ టు నూట పది ఇక్కడ అంకెల మధ్య భేదము తొంభై నుండి మొదలయ్యి పది పది చొప్పున పెరుగుతూ ఉన్నది కాబట్టి తదుపరి అంక మూడు వందల పదితో నూట ఇరవై భేదాన్ని కలిగి ఉండాలి కాబట్టి తదుపరి అంక నాలుగు వందల ముప్పై అంటే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము నాలుగు వందల ముప్పై అవుతుంది ఇప్పుడు మరో ప్రశ్న చూద్దాం నాలుగు పన్నెండు తొంభై ఐదు ఒకటి ఒకటి తొంభై ఆరు ఇరవై తొమ్మిది ఒకటి తొంభై ఆరు ఇరవై ఆరు రెండు తొంభై ఆరు కమా డాష్ ఇక్కడ కొన్ని తేదీలను క్రమములో ఇచ్చారు ఇక్కడ ముందుగా మనం ఆ ఇచ్చిన తేదీల మధ్య భేదాలను చూద్దాం ఆ విధంగా ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం వెతికే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా నాలుగు పన్నెండు తొంభై ఐదు ఒకటి ఒకటి తొంభై ఆరు తేదీల మధ్య భేదము లెక్కిస్తే అది ఇరవై ఎనిమిది రోజులవుతోంది అలాగే తదుపరి రెండు తేదీల మధ్య భేదము కూడా ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఆ తదుపరి రెండు తేదీల మధ్య భేదము కూడా ఇరవై ఎనిమిది రోజులు కాబట్టి చివరి రెండు తేదీల మధ్య భేదము కూడా ఇరవై ఎనిమిది రోజులై ఉండాలి అయితే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించాలి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరవ సంవత్సరము ఒక లీపు సంవత్సరము అంటే ఈ సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరి నెలలో ఇరవై తొమ్మిది రోజులు ఉండి ఉంటాయి కాబట్టి కాస్తంత జాగ్రత్తగా లెక్కించాలి సో ఇరవై ఆరు రెండు తొంభై ఆరు తర్వాత ఇరవై ఎనిమిది రోజుల తేడాతో ఉన్న తదుపరి తేదీ ఇరవై ఐదు మూడు తొంభై ఆరు అవుతుంది కాబట్టి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇరవై ఐదు మూడు తొంభై ఆరు